Hello, Assalamualaikum dan bersama saya Hana Ismail. Mari kita lihat apakah berita-berita yang menarik dalam Alina Teknologi sepanjang minggu terakhir Julai 2016. Jom kita tengok. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Xiaomi Redmi Pro yang merupakan peranti dengan dui kamera, chip pemprosesan MediaTek Helio X25 dan sokongan USB Type-C. Di samping itu, mereka juga telah memperkenalkan Xiaomi Mi Notebook Air 13 berada 3 inci yang dilihat lebih nipis berbanding MacBook Air. Ia dijana dengan chip pemprosesan Intel Core i5 generasi ke-6, memori 8GB RAM DDR4 dan storan PCIe SSD 256. GB. Selain daripada model 13.3 inci, Xiaomi turut mengeluarkan model 12.5 inci yang mana dijana dengan chip pemprosesan Intel Core M3. Lenovo turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan Lenovo Air 13 Pro dengan rekaan nipis dengan hanya berat 1.27 kg. Ia dijana dengan chip Intel Core i5, memori 4GB RAM, storan SSD 256GB bersama sokongan pengimbas cap jari. Blackberry pula telah memperkenalkan peranti DTAC 50 iaitu itu telefon pintar kedua BlackBerry yang menjalankan Android bersama pemfokusan terhadap security. Ia berkongsi spesifikasi dan rekaan peranti Alcatel Idol 4 dengan kehadiran seperti skrin 5.2 inci dan chip Snapdragon 617. Pihak Sony telah mengumumkan PlayStation VR untuk pasaran Malaysia yang mana akan dijual pada 13 Oktober ini dengan harga bermula RM1,849. Di samping itu, Huawei dilihat telah mula menguji Android 7.0 Nougat untuk peranti Huawei P9 bersama tampilan antara muka baru EMUI 5.0. Minggu ini pihak Twitter telah memperkenalkan sokongan Night Mode di Android yang menawarkan penggunaan tema aplikasi berwarna gelap. Mereka juga telah menawarkan sokongan stiker untuk semua pengguna dalam menambah ikon atau emoji bersaiz besar pada gambar yang ingin ditweet. Instagram pula telah membolehkan pengguna menyembunyikan gambar daripada mereka yang tidak disukai dengan mengaktifkan fungsi Hide Your Story. Sementara Sementara itu, WhatsApp pula telah mula memaparkan emoji pada saiz besar seperti yang terdapat pada aplikasi Snapchat. Pada arena perisian dan aplikasi, aplikasi Prisma kini sedia ditawarkan untuk Android. Telah mengubah gambar anda seperti hasilan seni moden. pihak Microsoft dilihat telah perkenalkan aplikasi kamera untuk iPhone dalam mencantikkan gambar yang diambil melalui teknologi Artificial Intelligence. Okey, di Malaysia, pihak Spad dilihat ingin perkenalkan kad pemandu yang mana membolehkan pengusaha Uber dan Grab beroperasi secara sah. Selain daripada itu, laman e-dagang produk halal daripada angkasawan negara iaitu Aladdin Street telah mula beroperasi yang mana boleh diakses melalui web dan aplikasi mudah alih. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, kini telah rasmi pihak Verizon telah membeli Yahoo pada angka 19.6 bilion ringgit sekaligus memposisikan Verizon sebagai salah satu syarikat media global terkemuka. Perkhidmatan Here Maps juga kini telah dijenamakan semula kepada Here We Go dengan fungsi baru dan antara muka yang dikemaskan. Kini. Jadi itulah rangkuman secara ringkas Mingguan Aman untuk minggu ini InsyaAllah kalau ada jodoh kita jumpa lagi minggu depan Zaihana Ismail, Banana Signing Out